ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ പുതിയ സിനിമ ഓപ്പൺ ഹൈമർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കാണണം കാരണം ഈ വീഡിയോ കാണാണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് പകുതി സിനിമ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരും കാരണം ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഈ സിനിമയിൽ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതേപോലെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും ഇൻവോൾഡ് ആണ് വേൾഡ് വാർ ടൂ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും ആ ആറ്റം ബോംബ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റ അടി അടിക്കും ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ബോറടിക്കും സോ ഈ വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു അറ്റോമിക് ബോംബെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുത്തതെന്നും മാൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് കോമ്യൂണിസം എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണും സോ ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമ്മുടെ സിനിമയിലെ മെയിൻ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം റോബർട്ട് ജെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ He was an American. അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ഹാർവേഡിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേംബ്രിഡ്ജിലും പഠിച്ചു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് അയാൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നു തിയറട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ട് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആ സംഭവം ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കുകയെന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ജർമ്മനിയിൽ പോയി മാക്സ് ബോണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചു മാക്സ് ബോണ്ട് വളരെ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ടേം തന്നെ ഫോം ചെയ്തത് മാക്സ് ബോണ്ടാണ് ആൻഡ് മാക്സ് ബോണ്ട് അടിയിൽ കുറേ അടിപൊളി സയൻറ്റിസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിൽ വളരെ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണും ഹൈസൻബർഗ് ഉണ്ട് എൻറ്റീകോ ഫെർമി ഉണ്ട് യൂജിൻ വിഗ്നർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വുൾഫ് ഗ്യാങ് പോളി ഉണ്ട് ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസിൽ കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഇവരുടെ കഥ പിന്നീട് പറയാം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വേൾഡ് വാർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് അമേരിക്ക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടോപ്പ് സീക്രട്ട് അറ്റോമിക് ബോംബ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ദ മാൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലീഡർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് റോബർട്ട് ജെ ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ലെസ്ലി ഗ്രോവ്സ് ആൻഡ് ലെസ്ലി ഗ്രോവ്സ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ മാൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലീഡർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു വളരെ വിയർഡ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നു കാരണം ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഹാഡ് നെവർ വൺ എ നോബേൽ പ്രൈസ് എന്നിട്ടും ഇയാളെ ലീഡറാക്കി ബട്ട് ഇൻ ദി എൻഡ് ദ മാൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഇവരുണ്ടാക്കിയ അറ്റോമിക് ബോംബാണ് ഹിറോഷിമ ആൻഡ് നാഗാസാക്കിയിൽ ജപ്പാനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് ആൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിനെക്കാട്ടും ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഡ് ദ വേൾഡ് വാർ ടു ആൻഡ് ഇതുകൊണ്ടാണ് റോബർട്ട് ജെ ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് ദ ഫാദർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് ഹീറോ ആയിട്ട് കരുതായിരിക്കും ചിലവർ വില്ലൻ ആയിട്ട് കരുതായിരിക്കും എനിവേസ് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാണും ഈ സിനിമ മൊത്തം അയാളുടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ലൂയിസ് സ്ട്രോസ് പ്ലേഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയർ നമ്മുടെ സ്വന്തം അയൺ മാൻ കൾച്ചർ റോൾ ആണ് ലൂയിസ് സ്ട്രോസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ കളയണമെന്നും റിവോക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു ലൂയിസ് സ്ട്രോസ് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആൻഡ് ലൂയിസ് ട്രോസിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എഗെയിൻസ് നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ലൂയിസ് ട്രോസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹി വാസ് നോട്ട് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ പൂർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നല്ല ഹൈ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലാണ് എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേൾഡ് വാർ ടു മനസ്സിലാക്കണം വേൾഡ് വാർ ടുവിൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആക്സിസ് പവറ
പ്രസിഡന്റ് റൂസുവേൾഡിന് കൊടുത്തത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആയിരുന്നു ഈ ലെറ്ററിൽ ഐൻസ്റ്റൈൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാണ് ജർമ്മനിക്ക് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിന് റിസോഴ്സസ് വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴായിരുന്നു മൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഐൻസ്റ്റൈൻ വാസ് നെവർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇനി നമ്മുടെ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം ആറ്റം ബോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കാനും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ കുറച്ച് മാസ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഡിസപ്പിയറാവും ആ വെയിറ്റാണ് ആ എം സി സ്ക്വയറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയറിലെ എം ആണ് ആ മാസ് ആ മാസ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ആറ്റം ബോമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വളരെ വലിയ എനർജി ആയിരിക്കും അതാണ് ആറ്റം ബോമിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ആറ്റം ബോമും ഐൻസ്റ്റൈൻ ആയിട്ട് ആകെ ഈ റിലേഷൻ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നീൽസ് ബോർ നീൽസ് ബോർ ആണ് ബോർ അറ്റോമിക് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒക്കെ മോഡൽ വരുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ വലിയൊരു ഹീറോ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഈ സിനിമയിൽ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചറൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് മാൻഹാട്ടൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീൽസ് ബോർ അടുത്തതാണ് വേണർ ഹൈസൺബർഗ് ഹൈസൺബർഗിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം ആൻഡ് ഹീ വൺ ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഹൈസൺബർഗ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ കാട്ടും മൂന്ന് വയസ്സ് ഓൾഡർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹൈസൺബർഗിൻ്റെ കുറേ വർക്ക്സ് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവർ കുറേ കാലം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ എനിമീസ് ആവും കാരണം ഹൈസൺബർഗ് ആയിരുന്നു ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റോമിക് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അതേ സമയം ഈ സൈഡിൽ അമേരിക്കൻ സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹൈമർ വാസ് വെറി കാരണം ഹൈസൺബർഗ് എത്ര ജീനിയസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഓപ്പൺ ഹൈമർ എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പേടിച്ചിരുന്നായിരുന്നു കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജർമ്മനി അറ്റോമിക് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി തീരുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഇനിയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ സിനിമയിൽ ചെറിയ ചെറിയ റോൾസാണ് പ്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലർ ഫാദർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എഡ്വേർഡ് ടെല്ലറാണ് ഈ സിനിമയിൽ മാൻഹാട്ടൺ പ്രൊജക്റ്റിൽ വളരെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റോമിക് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബും കൂടി വേണം നിർബന്ധിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് എഡ്വേർഡ് ടെലർ അടുത്ത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ആദ്യം മുതൽ കാണുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഏർണസ്റ്റ് ലോറൻസ് നോബൽ പ്രൈസ് ജയിച്ച ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈക്ലോട്രോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് സൈക്ലോട്രോൺ എന്നുള്ള ഡിവൈസ് നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഈ സംഭവം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഏർണസ്റ്റ് ലോറൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് വളരെ ചെറിയ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള സാധനങ്ങളെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടും കൊളീഗ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും ഏർണസ്റ്റ് ലോറൻസിനെ പിന്നെ വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇസിഡോർ ഐസക് റാബി ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നോബൽ പ്രൈസ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹൈബറിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം വളരെ ചെറിയ റോൾ ഈ സിനിമയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് റിച്ചർഡ് ഫൈൻമെൻ വളരെ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫൈൻമെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓൾസോ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതായിരുന്നു ആൻഡ് മാൻഹാട്ടൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പേരെന്ന് ലിയോ സിലേഡ് ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ കൺസീവ് ഒക്കെ ചെയ്തതും ആൻഡ് ആ ഐഡിയ പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്തത് ലിയോ സിലേഡ് ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് അയച്ച ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ലിയോ സിലേഡ് ആയിരുന്നു ഒരു അറ്റോമിക് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നും ആൻഡ് ജർമ്മനിക്ക് അത് പറ്റുന്നു പറഞ്ഞ ഐഡിയ തുടങ്ങിയത് ലിയോ സിലേഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേര് കേൾക്കും എൻട്രിക്കോ ഫേമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസിലെ കുറേ പേരുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ന
ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിൽ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെപ്പറേഷനാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു ആറ്റം ആവുമ്പോഴാണ് അതിന് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് കൺവെൻഷനൽ ബോംബ് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ബോംബ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ബോംബ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ അറ്റോമിക് ബോംബിനെക്കാട്ടും നാനൂറ് ടൈംസ് മോർ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ജപ്പാനിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ആറ്റോമിക് ബോംബിൽ അറുപത്തിനാല് കിലോ ഇൻറ്റിച്ച് യുറേനിയം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് യുറേനിയം ആറ്റം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസാണ് ഈസി ഗുഡ് എം സി സ്ക്വയറിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സി ഈ സെയിം ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകെ വ്യത്യാസം ഒരു ബോംബിലും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിലും പവർ പ്ലാന്റിലെ കൺട്രോൾ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെവി വാട്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെർണോബിൽ എന്നുള്ള സീരീസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതേ സമയം നമ്മൾ ബോംബ് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കൺട്രോൾ അല്ല മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും മാക്സിമം യുറേനിയം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവിടെയാണ് ഒരു അറ്റോമിക് ബോംബ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ മൂവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കണക്ഷൻസും പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഹിയറിംഗ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിലും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലും ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം കളറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം ലൂയിസ് ട്രോസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ സമയത്ത് വേറൊരു ഹിയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഓപ്പൺ ഹൈമറുമായിട്ട് ഈ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഹിസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാസ്റ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യു എസും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു എസ് വ്യൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഐഡിയോളജി വളരെ സിമ്പിളാണ് ബേസിക്കലി ആർക്കും ഒരു സാധനം ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി പബ്ലിക് ഓൺഡ് ആണ് ആൻഡ് എല്ലാവരും അവർക്ക് പറ്റുന്ന കഴിവിലുള്ള പണി ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ റിവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല ആൻഡ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പൈസ മൊത്തം എല്ലാം സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ക്യാപിറ്റലിസം ഇതാണ് യു എസ് ഫോളോ ചെയ്തത് ആൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടുവിൻ്റെ സമയത്ത് യു എസ് വളരെ അധികം ആൻറ്റൈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രോപ്പർട്ടിയും വെൽത്തും ബിസിനസ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് ആണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസും ആൾക്കാരും ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രിയും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഓണർഷിപ്പും അങ്ങനെ പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പും അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം ഇസ് ബേസിക്കലി ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഹിയറിംഗ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കോടതിയിൽ പോലെ ട്രയൽ ഹിയറിംഗ് അല്ല വേറെ ടൈപ്പ് ഹിയറിംഗ് ആണ് ഇത് ഒരാളുടെ കുറ്റം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഇന്നസെൻറ്റ് ആൻഡിൽ പ്രൂവൺ ഗിൽറ്റി അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബെറ്റർ ഔട്ട്കമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ബേസിക്കലി ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളിനൊക്കെ സെനറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് മൊണോപ്പോളി ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നു ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫസ്റ്റ് വൈഫും അതേപോലെ ബ്രദറും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റോമിക് ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ അലിഗേഷൻസും കുറേ സസ്പെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഇപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നും ആൻഡ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ ട്രയൽ ഹിയറിങ്സ് നടന്നത് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്